ഹായോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോയിലെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്പിൽവേസ് ആണ് സ്പിൽവേ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സ്പിൽവേ ഈസ് എ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് അറ്റ് എ ഡാം സൈഡ് ഫോർ ഡൈവേർട്ട് ഇൻ ദ സർപ്ലസ് വാട്ടർ ഫ്രം എ റിസർവോയർ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫിൽ ടു ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഡാം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ മാക്സിമം റിസർവോയർ കപ്പാസിറ്റീനേക്കാളും വാട്ടർ സർപ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഈ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് വാട്ടറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പിൽവേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണ് സ്പിൽവേ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രോപ്പ് സ്പിൽവേ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോ ഹൈറ്റ് വി എ വാൾ ഹാവിങ് ഇറ്റ്സ് ഫേസ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ വെൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ റിസർവോയർ റൈസസ് എബവ് ദി നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ ദ സർപ്ലസ് വാട്ടർ ഫാൾസ് ഫ്രീലി ഫ്രം ദി ക്രസ്റ്റ് അപ്പം ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രോ സ്പിൽവേക്ക് സ്പിൽവേയുടെ ഫിഗറാണ് ഇത് ഡാമിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഈ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്മോൾ വിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ റേസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും ആ റേസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിയറിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ വാട്ടർ സർപ്ലസ് ആകുമ്പം ആ വാട്ടർ ഈ ക്രസ്റ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിയർ വഴി ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോ സ്പിൽവേയുടെ വർക്ക് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഇതാണ് സ്മോൾ ക്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിയർ വാൾ ഇയർ വിയർ വാളിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഈ വിയർ വാൾ വഴി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓഗി സ്പിൽവേ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫോം ഓഫ് സ്ട്രേ ഡ്രോ സ്പിൽവേ അപ്പോൾ സ്ട്രേ ഡ്രോ സ്പിൽവേയുടെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് ഓഗി സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഓഫ് ദ വിയർ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ഓഗി ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഓഗി സ്പിൽവേനെ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോ സ്പിൽവേ എന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഈ ഓഗി സ്പിൽവേയുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഓഗി ഷേപ്പിലായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വിയർ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോ സ്പിൽവേയുടെ ഫിഗറ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പിലൂടെ വാട്ടർ ഫാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വാട്ടർ ഒരു സ്മോൾ എസ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റൻ എസ് ഷേപ്പിലാണ് ഫാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെയാണ് ഓഗി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓഗി ഫാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗി സ്പിൽവേയിൽ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റൻ എസ് ഷേപ്പിലാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഓഗി സ്പിൽവേയുടെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഒരു എസ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിന് ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓഗി സ്പിൽവേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഇതാണ് ഓഗി സ്പിൽവേയുടെ വിയർ വാൾ വരുന്നത് ആ വിയർ വാളിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഫ്ലാറ്റൻ എസ് കർവാണ് അതിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷനിലൂടെയാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്പർ നെയ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോയിൻ്റെ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ആ അപ്പർ നെയ്പിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിനോട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഓഗി സ്പിൽവേയുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് സ്പിൽവേയാണ് ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോൺഡ്യൂൺ അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് സ്പിൽവേയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് അതായത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടൊരു ഹോളോ പോർഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഹോളോ പോർഷനിലൂടെ വാട്ടർ ഒരു പൈപ്പിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും ആ പൈപ്പ് ആ വാട്ടറിനെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ദ സർപ്ലസ് വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ ഹോർസോണ്ടൽ കോൺഡ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി റീച്ച് റീച്ച് ദി ഡൗൺ
അപ്സ്ട്രീമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സർപ്ലസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാട്ടറിനെ ഒരു ഓപ്പൺ ചാനൽ അതായത് കനാൽ പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ വഴി ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡാം ഓർ സെപ്പറേറ്റ്ലി എവേ ഫ്രം ദി ഡാം അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലിയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് ഡാമിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇത് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂട് സ്പീഡിൽവേ ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ എൻഡിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഓപ്പൺ ചാനൽ വഴി ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് വാട്ടറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടാം ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ഡാമിൽ നിന്ന് എവയായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ചാനൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനാൽ പോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വാട്ടറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് എത്തിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചൂട് സ്പിൽവേയുടെ വർക്കിങ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ചൂട് സ്പിൽവേയുടെ ഫിഗറാണ് ഇതാണ് ആ ഒരു കനാൽ പോലുള്ള ഓപ്പൺ ചാനൽ അപ്പം ഇതാണ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഡാമിൻ്റെ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കനാൽ പോലുള്ള ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ വഴി ഡാമിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് വാട്ടർ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കുന്നത് സൈഡ് ചാനൽ സ്പിൽവേ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ചൂഡ് സ്പിൽവേ ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് സൈഡ് ചാനൽ സ്പിൽവേ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ്സ് വെയർ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ചൂഡ് സ്പിൽവേ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ സൈഡ് വാൾസ് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഈ രണ്ടുമാണ് ഡാമിൻ്റെ സൈഡ് വാൾസ് അപ്പം ഈ സൈഡ് ചാനൽ സ്പിൽവേ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡാമിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വാളിലായിരിക്കും അതേസമയം ചൂട് സ്പിൽവേ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡ് വാളിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് സൈഡ് ചാനൽ സ്പിൽവേയും അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് സ്പിൽവേയും തമ്മിലുള്ള ഏക വ്യത്യാസം അപ്പം ഇതൊരു സൈഡ് ചാനൽ സ്പിൽവേയുടെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആർച്ച് ഡാം അപ്പോൾ ഈ ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ സൈഡ് വാളായിട്ടാണ് ഈ പോർഷൻ വരുന്നത് ഈ സൈഡ് വാളിലാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് ചാനൽ സ്പിൽവേയുടെ ആ ഒരു ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇതൊരു ചൂട് സ്പിൽവേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡാമിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അതായത് രണ്ട് സൈഡ് വാളിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സൈഡ് ചാനൽ സ്പിൽവേയിൽ വരുന്നത് ഇത് സൈഡ് ചാനൽ സ്പിൽവേയുടെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇത് റിസർവോയർ ഇവിടെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഈ സൈഡ് വാളിലൂടെ നമ്മൾ സൈഡ് ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലേറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീമുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സൈഫൺ സ്പിൽവേ ആണ് സർപ്ലസ് വാട്ടർ ഈസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം ത്രൂ വാൻ ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പ് കോൺട്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓർ ഓവർ ദി ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാം അപ്പം സൈഫൺ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് ഒരു യു ഷേപ്പ്ഡ് കോൺട്യൂട്ട് കോൺട്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു പൈപ്പിനെ തന്നെയാണ് കോൺട്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് ഒരു പൈപ്പ് വഴി യു ഷേപ്പ്ഡ് പൈപ്പ് വഴി വാട്ടറിനെ എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് സൈഫൺ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൈപ്പ് നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിൻ്റെ ടോ പോർഷനായിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ സൈഫൺ സ്പിൽവേനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടിൽറ്റഡ് സൈഫൺ സ്പിൽവേ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺട്യൂട്ട് ഡാമിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒരു ടിൽറ്റഡ് സൈഫൺ സ്പിൽവേയുടെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് ഒരു യു ഷേപ്പ്ഡ് കോൺട്യൂട്ട് വഴി കൊടുക്കുന്നു ആ യു ഷേപ്പ്ഡ് കോൺട്യൂട്ട് ഡാമിൻ്റെ
ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് അതിൻ്റെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് വരും ഇതൊരു ടിൽറ്റഡ് സ്പിൽ ടിൽറ്റഡ് സൈഫൺ സ്പിൽവേയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഡാമിൻ്റെ ബോഡി വരുന്നത് അതായത് ഡാമിൻ്റെ ബോഡീൻ്റെ ടോപ്പിലൂടെയാണ് റോഡ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാമിൻ്റെ ബോഡിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു യു ഷേപ്ഡ് കോൺട്യൂട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും ഇത് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഡാമിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ അത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സൈഫൺ സ്പിൽവേയുടെ വർക്കിങ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലാബ്രിൻ സ്പിൽവേയാണ് വിയർവാൾ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ എ സിക്സ് ആക്ട് മാനർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദി എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വിയർ ക്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലാബ്രിൻ സ്പിൽവേയുടെ ഫിഗർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റ് വാൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ആക്ട് മാനറിലാണ് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെന്ത് കൂട്ടുന്നത് വഴി അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് പോകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ എനർജി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുവഴി ഡാമിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുണ്ടാവുന്ന ഈ റോഷനും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ സോറി സ്പിൽവേയുടെ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെന്ത് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ് ആക്ട് മാനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പിൽവേനെയാണ് ലാബ്രിൻ സ്പിൽവേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പിൽവേയിൽ വരുന്നത്